Na konec svého černobylského seriálu jsem si nechal zlatý hřeb cesty, návštěvu elektrárny samotné a cestu k havarovanému čtvrtému bloku. Naše prohlídka začíná u přivaděček k chladícímu rybníku elektrárny. S výstavbou prvního bloku se začalo v roce 1970 a dostavěn byl v roce 77. Vedle stojící druhý blok byl dokončen v roce 78. Oba dva tyto bloky mají reaktor typu RBMK 1000 Leningrad. Dále je třetí blok, to je ten s tou sedlovou střechou. Je to zbytek starého sarkofágu a tento blok byl dokončen v roce 81 a pod samotnou archou je starý sarkofág i blok číslo 4, který byl dokončen v roce 83. Oba dva tyto bloky mají reaktor RBMK 1000 typ Černobyl. Možná jste si všimli, že Černobyl na rozdíl od většiny atomových elektráren nemá chladící věže. To je tím, že jeho první čtyři bloky chladila voda v původním korytě řeky Pripyať. Všechny tyto čtyři bloky chladil chladící rybník, který se rozprostíral, tam za elektrárnou začínal a končil až tam vzadu. Při plném napuštění měl 30 km v obvodu a jedná se o původní řek, koryto řeky Pripyať. Řeka Pripyať byla svedena do nového korita až za chladícím rybníkem. To, co vidíte tady, je přivaděč vody z chladícího rybníku. V době nehody se stavily bloky 5 a 6. Pátý blok měl jen pár měsíců ke svému dokončení. U něj už chladící věž stavili. Narůstající výkon elektrárny totiž už nestíhal chladit ani rybník o obvodu 30 km. Pětka by byla spuštěná na konci roku 86 a šestka na konci roku 87. A protože by chladící rybník už tyto bloky neuchladil, začaly růst chladící věže. Tu, co vidíte, je pro pátý blok. Začala růst i věž pro šestý blok, ale ta je v nižším rozestavěném módu. Zde se po havárii už na stavbě nepokračovalo. Černobylská elektrárna se měla stát největší jadernou elektrárnou na světě. Celkem tu mělo stát až 12 bloků. To je 6 našich temelínů na jednom místě. Poté, co byl postaven starý sarkofág, se všechny tři bloky vrátily zpátky do provozu. Sovětský svaz si nemohl dovolit tyto tři bloky odepsat. V roce 1991 začal procházet druhý energoblok rozsáhlou modernizací a v roce 1992 těsně před jeho spuštěním do opětovného provozu se jim vzněl olej na turbínové hale, která kompletně vyhořela a propadla se tam střecha. Havárie na bloku 4 znamenala nejen stop další stavbě, ale i pomalý konec provozu celé elektrárny. A byť byl reaktor nezasažen, vznikl politický tlak tento blok do výroby již zpátky nespouštět. Z reaktoru bylo vybráno palivo odvezeno na jinou elektrárnu a tento blok oficiálně v roce 1992 ukončil svoji činnost. Jako druhý skončil blok číslo 1, stalo se tak na konci roku 1996 a spolu s ním skončil i provoz bazénu Lazurny ve městě Pripyať. Jelikož první blok napájel teplou vodou město Pripyať, tak vlastně ještě těch 10 let po té nehodě se do bazénu chodili koupat likvidátoři z elektrárny. Jako třetí skončil blok číslo 3 a stalo se tak 15. prosince roku 2000 ve 13 hodin 16 minut a oficiálně je elektrárna odpojena z provozu k 1. 1. 2001. Přestože elektrárna nevyrábí už 20 let elektřinu, je svým způsobem stále v provozu. I tak je nejdůležitějším energocentrem na celé Ukrajině, protože právě odsud se řídí tok vysokonapěťový energie po celé Ukrajině, z Ukrajiny ven a zpátky na Ukrajinu. Denně zde pracuje na 2,5 tisíce lidí. Většina zaměstnanců elektrárny pracuje na její postupné likvidaci. Než to stihnou, půjdeme se podívat dovnitř. Sebou do elektrárny si vezmete pouze pas a pouze to, nač budete fotit. Telefon, foťák a tak dále. Cokoliv na, plus ty zelený, ty přívežky vaše, nebo přívežky na zeleném tom pro vás. Nic víc si neberte. Ani klíče, ani, já nevím, nějaký další věci. Kanak, jsem zabrání 176. 
Mnoho věcí v elektrárně se nesmí natáčet. Některé záběry by tak neměly vzniknout. Opatrně jsem zdokumentoval aspoň některé části. Jejich zveřejnění nenaruší bezpečnost chodu elektrárny. Naší první zastávkou je slavný kryt, který v seriálu posloužil jako místo pro poradu zdejších činovníků komunistické strany Sovětského svazu. So we are at the entrance to the shelter facility. On that very night, the 26th of April 1986, this very facility was not used to protect people. You see, cores, shift engineers, shift workers, shift number five, These very people who worked inside unit number four, they decided not to leave their working places. They decided to be inside. Uh, they tried to do as much as it was possible to renew the control over the situation. Ještě v krytu dostáváme informace o tom, co a proč se bude dít dál. A budeme 300 metrů od havarovaného bloku, takže ta radiace tam bude trošku vyšší než to, než je trochu jinde. Stejně tak, až budeme na přechodu mezi třetím a čtvrtým blokem, jo, a ta radiace tam taky bude mnohem vyšší. Nebudete oblečený s tím respirátorem, vlastně s rukavicemi, kvůli, kvůli tomu, abyste byli ochráněni proti radiaci. Je to kvůli tomu, že vlastně ta prašnost radioaktivní tady stále je a že stále se to nachází na tom čtvrtém bloku. Docela mě překvapuje otevřenost zdejší elektrárny vůči návštěvám a turistům. Právě totiž procházíme kolem ředitelských kanceláří. Na konci administrativní budovy se převlékáme do povinných obleků a procházíme kontrolou. Za ní už začíná takzvaný zlatý koridor, chodba propojující všechny čtyři bloky. So please no souvenirs from this very corridor. Yeah. This very material was used after the explosion. Yeah. You know that after the explosion all the areas, all the corridors they were decontaminated and this very material was used just to minimize their personal exposure. Yeah. That's why it was called golden. Yeah, just yellow by color. We are at Mach plus nine, nine meters above ground. Yeah. Uh, by the way, this very corridor is rather long. It's approximately a kilometer long. It connects all the three units. Yeah. And going along, we will come to the entrance of unit number four. Right. So all the control rooms, they are located on the left. The central control room, the control room of unit number one, two, and three, they are on the left. Reactors one and two, they are located on the right at Mark plus 20. Reactors... Po vstupu do kontrolované části se dozvídáme, čím vším budeme muset projít na výstupu. Yeah. It's a device to measure the level of surface contamination. Will you please come, come here? Color is red. Then. Uh, sanitary treatment. Again, measuring. Again, the color is red. Sanitary treatment with special chemicals for decontamination. Yeah. Again, measuring. Again, the color is in fact. So you have three attempts before your hands will be cut. <laughs> well, you have. <laughs> it's a joke, of course. Well, you have to wash your hands till the color is green. Černobylská elektrárna stále funguje jako distribuční centrum elektrické energie. Řídící místnost prvního bloku tak změnila svůj účel. We are going to visit the central control room. It is written here. Yeah. The central control room. Dobrý den. That is the area for you. This very equipment is still in operation, still in use. Uh, their electrical power, which is generated by the other four nuclear power plants in Ukraine, which are still in operation, yeah? And they have another type of reactors, not RBNK type reactors, water and water reactors. 
Blížíme se hlavní chodbou ke společné budově bloku 3 a havarovaného bloku 4. Člověk si tu začíná uvědomovat blízkost místu katastrofy. Blok 3 je totožný s blokem 4 a některá zařízení měly dokonce společné. Trojka se teď majestátně tyčí nad zlatým koridorem. Pokračujeme zlatou chodbou a průvodkyně má pro nás ještě jedno překvapení. Počítačový řídící systém zdejších reaktorů. Přesně ten, který operátorům pár minut před katastrofou poradil reaktor raději vypnout. Po prohlídce řídícího systému začíná skutečný mazec, aspoň pro mě. Řídící místnost bloku číslo 3, naprosto identické dvojče s havarovanou čtyřkou, která je ostatně hned vedle. These were shift engineers, shift number five. Yeah. You know that some other people were also present at the control room from the previous shift, for example, cause uh, you know about their equipment testing, yes, which they conducted on that very night. This very testing, it was prepared by the previous shift. That's why these very people also were here and conducted by shift number five. Uh, you know perfectly well the name of Anatoly Dyatlov, yeah, uh, the senior engineer deputy on operation. He had the highest position among them and he was here. He gave all their commands. Průběh a hlavně výsledek bezpečnostního experimentu je notoricky známý a nemusím ho tu předpokládám opakovat. Co se ale moc neví je, že tento test se už několikrát předtím nepovedl. This very testing they had been conducted before April 1986, but they didn't result in such severe accidents with such large-scale consequences. Of course, they were conducted when the reactor was controllable. They were conducted when all the safety-related systems were in operation. They were conducted when the reactor parameters they were regulated automatically, not manually. Yeah. They were conducted when the reserve diesel generator units were in service. Hlavní problém fatálního konce experimentu byl v tom, že reaktor běžel téměř půl dne na poloviční výkon a nahromadil se v něm ksenon. Výsledkem byl nestabilní reaktor, se kterým mohli operátoři udělat jen jediné – opatrně ho vypnout a počkat. It was necessary, you see, it was necessary to, uh, when the reactor was stabilized, it was necessary to decrease the capacity, slowly, manually, up till the reactor complete shut down. Jenže namísto toho Anatolij Dyatlov nařídil experiment provést i za nižšího než povoleného výkonu. Obsluha vypnula čerpadla a do reaktoru přestala proudit voda. So the amount of steam, the steam pressure began to increase immediately. The capacity began to increase. Top to north was the first who noticed it. He noticed the beginning of the accidental process development. He reported Akimov, well, the capacity began to increase. It was an impulse for him. Akimov gave a command to stop, to shut down the reactor. That's why AZ-5 red button, control and protection system red button was pressed. Yeah, here is it. 
Experiment nevyšel, turbína při takto sníženém výkonu čerpadla nezvládla napájet. The chain reaction should be stopped, the reactor should be shut down. And it should be done within 18 seconds. The response time of control and protection system, that very time was 18 seconds. So within these 18 seconds, the absorber rods should uh, cover the distance of 8 meters to get into the reactor core. But they stopped. They were blocked at Mach 2.5 meters. Why? Their fuel channels along which they uh, moved, yeah, they had been destroyed by the increasing steam pressure. That's why the absorber rods were blocked at Mach 2.5 meters. They didn't get Into the Seriálové pojetí Anatolie Ďatlova jako hlavního darebáka je k němu velmi nespravedlivé a možná by si seriálové chyby zasloužily samostatné video. Všichni si zde totiž byli naprosto jistí, že se nemůže nic vážného stát. Porušili sice pravidlo, že od určitého výkonu níž se musí reaktor odstavit, ale vůbec nevěděli, že reaktor může za nízkého výkonu nekontrolovatelně zvyšovat výkon až k explozi jádra. The reactor was not controllable. The reactor exploded. People who worked here, of course, they heard. They heard the explosion. But they were sure, they were a hundred percent sure that it was not the explosion of a reactor. They swore that it was the explosion of some other equipment. Reserved water tanks of control and protection system, which were located at the central hall. Yeah. That's why they did everything possible to cool yeah, the reactor core. They uh, were sure, especially Akimov, Alexander Akimov, they were sure that the reactor was in the iodine pit and it was necessary to pump water, yeah, to cool the reactor core. So they did everything possible to cool the reactor core. Pumpování vody do havarovaného reaktoru bylo ovšem doslova pověstné lití oleje do ohně. V rozhaveném jádru reaktoru se voda rozkládala na vodík a kyslík a následné exploze napomáhaly šíření radiace ven. První vyšetřování jednoznačně označilo za vyníky operátory. Ovšem to druhé dopadlo dost jinak. Another governmental commission worked already at the beginning of 90s. The case was reviewed again and again, and the second governmental commission came to a conclusion that there were mistakes. There were mistakes of a personnel, but they were not so critical to cause the reactor explosion. The physics of RBMK type reactor, the specific design features of control and protection system, the specific design features of absorber rods, that was the basic cause of their explosion. Původně jsem si myslel, že prohlídku elektrárny zvládnu na jedno video. Nechce se mi ale tak moc krátit a i vzhledem ke kapacitě mého připojení si necháme kontaminované části elektrárny na samostatný díl. Omluvte proto trochu napínání. Je to kvůli tomu, abych tady toho mohl ukázat víc. Byla to atmosféra strachu pro nás ve 21. století naprosto nepředstavitelná, se domnívám. Rejdák byl prostě ten člověk, který měl velký sen, že vytvoří výzkumný pracoviště pro psychotroniku v armádě. Tady byla strážnice, kde byla stálá služba, takže oni překonali překonali ohrazení nebo oplocení toho objektu. Mm -hmm. Moc 
vesnice zbraní a podniknout fašistický převrat v tehdejším Československu. Oni přišli večer do Kaštěla a tam robili s námi pohovory. A například mně se ušla rola Dory Sentešovej. 